യൂ ഐ ആം യു ആർ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ശിവനന്ദ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ അതെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ എല്ലാവർക്കും മറക്കാനാകാത്ത ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിനെയും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെയും എല്ലാവരെയും ഒന്ന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അതെ അപ്പോൾ ടുഡേ വി ആർ സ്റ്റഡി എ സ്മോൾ സ്റ്റോറി അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലെ എക്സാം അതായത് സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോ ഇനി ഇത് ഈ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് വിങ്സ് ആൻഡ് വീൽസ് എന്ന സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് കുറച്ച് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മോശമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ പേര് പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ യൂണിറ്റ് അല്ല ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് തീരും അപ്പോ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പാടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശ്ചര്യമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാകും ആ ചിലവർക്കൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ ചെറിയതായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഹോംവർക്ക് മതിൽ തരാം ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പാട പാടത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ അതായത് ഇതിന്റെ പേര് പാടത്തിന്റെ പേര് ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് എന്ന പാടത്തിന്റെ പേര് എല്ലാവരും നന്നായി ഇതിന്റെ മീനിങ്ങുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ പാടത്തിന്റെ പേരിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അതായത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പാടത്തിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വരാൻ ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിനല്ല ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതും നിങ്ങൾ ഈ പാടത്തിന്റെ പേരിന്റെ മീനിങ് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ കേൾച്ച് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോ പാടത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടെ ഒരാൾ കൈമുന്തിച്ചു ആ എല്ലാ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അറിയാത്തവർ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തെങ്കിലും ചോദിച്ച് ഇത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും എന്നാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തൽ നടത്തണം നമുക്ക് പാടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓൺ എ കോൾഡ് റൈനി ആൻഡ് വിൻഡി സാറ്റർഡേ ഇൻ ഒക്ടോബർ എ ലിറ്റിൽ ബോയ് വാസ് ബോൾ നമ്മുടെ തണുപ്പും മഴയും കാറ്റുമുള്ള ഒക്ടോബറിലെ ഒരു ശനിയാഴ്ച ഒരു ബാലന് വളരെയധികം ഒരു കൊച്ചു ബാലന് വളരെയധികം മുഷിച്ചിൽ തോന്നി നമ്മുടെ നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ഒരു കൊച്ചു ബാലന് ഒരു മുഷിച്ചിൽ തോന്നി ഹി വെന്റ് ഡൗൺ ടു കിച്ചൺ വെർ ഹിസ് മദർ വാസ് റീഡിംഗ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ഹിസ് മോം ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ടു ബാലൻ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ബാലന്റെ അമ്മ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മേ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വളരെയധികം വിരസത തോന്നുന്നു വിരസത തോന്നുന്നു വിരസത തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാവും ആ ബാലനെ വിരസത തോന്നുന്നുണ്ടാകുക നമുക്ക് നോക്കാം ഹിസ് മദർ ലുക്ക്ഡ് അപ് ഫ്രം ഹെർ പേപ്പർ ആൻഡ് സ്മൈൽ He don't you draw a picture with your new pencil? Then, Amma, he told me to go to the house. 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 എന്താ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ചായ പെൻസിലുകൾ കൊണ്ട് 
എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ പെൻസിൽ അല്ല ചിത്രം വരച്ചുകൂടാ സോറി ചിത്രം വരച്ചുകൂടാ എന്നാണ് അമ്മ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ഐം ഓൾറെഡി ഡ്രോ എ ഹൺഡ്രഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഇത് പറഞ്ഞതും ആ കൊച്ചു ബാലൻ അമ്മയോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ എപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡോളം അതായത് നൂറോളം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ബാലൻ പറയുന്നത് ആ ചായ പെൻസിലുകൾ വെച്ച് ഇതിനകം തന്നെ നൂറോളം ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ബാലൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ടും എനിക്ക് വിരസത തോന്നുന്നു വിരസത തോന്നുന്നു വിരസത തോന്നുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ് ബാലൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മ ബാലനോട് വീണ്ടും ഒരു സജഷൻ ചെയ്യുകയാണ് വെൻ വൈ ഡോണ്ട് യു റീഡ് വൺ ഓഫ് യുവർ ന്യൂ ലൈബ്രറി ബുക്സ് ഷീ സജസ്റ്റഡ് സോറി അപ്പോൾ ബാലന്റെ അമ്മ ബാലനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ പുതിയ ലൈബ്രറി ബുക്സിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വായിച്ചുകൂടാം അപ്പോൾ ബാലൻ പറയുകയാണ് ഐ എം ഓൾറെഡി റീഡ് ഓൾ ഓഫ് മൈ ബുക്സ് എ തൗസൻഡ് ടൈംസ് ഐ എം ബോറിഡ് 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 അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകം തന്നെ എന്റെ ലൈബ്രറിയിലെ ഓരോ ബുക്കും തൗസൻഡ് അതായത് ആയിരത്തോളം തവണ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വിരസത തോന്നുന്നു വിരസത തോന്നുന്നു വിരസത തോന്നുന്നു എന്ന് ബാലൻ അമ്മയോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ബാലന്റെ ബോറടി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ അതായത് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയി തരികയാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തില് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡിഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഓൾവേസ് കംപ്ലൈൻ അബൌട്ട് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ബോയ് അമ്മയോട് എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു വരിക സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വരണം അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനും സിമ്പിൾ ആൻസറും ആണ് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിനായി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോ നമ്മുടെ ബാലൻ ബാലൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് എന്ന കഥ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മറക്കരുത് അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതുമാതിരി ഒരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ എടുത്തവരെ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ഓരോ ന്യൂ വേർഡ്സ് അതായത് പുതിയ തരം വേർഡ്സ് പുതിയ പുതിയ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തതും കാണാത്തതുമായ പുതിയ വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ അർത്ഥം മീനിങ് ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പഠിച്ചിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് കാണാം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതം ആയിരിക്കുക പുറത്ത് പോയാലും പുറത്ത് നിന്ന് വന്നാലും നിങ്ങൾ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക സോപ്പിട്ട് കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബായ്